este, esta cepa, ¿no es cierto? Sí. Omicron, ¿no? Que eh, con un nombre medio raro, pero ha traído otra vez, al igual que en su momento la Delta, otra vez una gran preocupación en todo, en todo el país, en todo el mundo en realidad, inclusive también. Vamos a hablar con Pablo El Macián, que es infectólogo, y vamos a hablar de esta, de esta variante. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, gracias. Bien, gracias por atendernos, doctor. Bueno, ¿nos tenemos que preocupar o nos tenemos que ocupar? Creo que lo segundo, por el momento, debido a que hay que darle tiempo a la investigación para que nos pueda dar un poco de respuesta en cuanto a lo que significa la aparición de esta nueva variante, que la Organización Mundial de la Salud la clasifica como de preocupación porque tiene modificaciones en su estructura genética que hacen pensar que pueda llegar a tener una evasión a la respuesta a las vacunas, una mayor transmisibilidad sí. o posiblemente una presentación clínica inclusive eh, de mayor severidad, pero los datos actuales por el momento son muy preliminares, al menos los primeros casos que se han presentado sobre todo en Sudáfrica no están presentando indicios de que tenga un comportamiento más agresivo y hay estudios de laboratorio inicialmente que hay que hacer y llevan unas semanas como mínimo donde se expone muestras del virus con muestras de personas que han tenido tanto la infección natural como una, dos o tres dosis de vacuna y hay que ver al menos inicialmente en el laboratorio cómo es esa respuesta inicial del virus, ¿no? Sí. Y esos datos por el momento no, no los tenemos, por lo tanto sabemos que hay una variante nueva, como pueden ir surgiendo otras, pero hay que seguir ocupándose, creo que lo más importante que es completar las dosis de vacunas. Sabemos que las vacunas hasta ahora han funcionado bien y tenemos un porcentaje de la población, sobre todo entre los 18 y 39 años, que han recibido una sola dosis de vacunas. Y, y hoy en día no hay un problema en cuanto a la escasez de vacunas hoy. Hoy las vacunas están disponibles y no se están usando. Sí, sí. Bueno, a esa es la otra preocupación, también de eso vamos a hablar. Pero, ¿es más contagiosa todavía que la Delta? ¿Es igual? ¿Es menos? No, no. No hay datos. Por lo tanto, no, no podemos sacar conclusiones con unas muestras reducidas de personas que han presentado inicialmente casos. Son números muy, muy pequeños para dar esa información y eh, es, eh, es aventurado dar conclusiones definitivas en cuanto a cómo esas modificaciones que tiene el virus se pueden comportar. No, no, no hay información en ese sentido. ¿Y cuánto tiempo puede ¿Sí? llegar a pasar hasta que sepamos algo un poco más con concreto? Porque también se hablaba de que podía ser más agresiva en los chicos, en los niños, no tanto sí, en los adultos, sí. pero bueno, son todos comentarios. Entonces, ¿en cuánto Para tiempo de investigación se puede saber? Sí, para las pruebas de laboratorio, estas que yo les comentaba, sí. que comentaba mínimamente dos a cuatro semanas, eh, son, son los tiempos que llevan a hacer esos, estos análisis, estas exposiciones del virus frente a muestras de, de personas que han tenido la infección y se han vacunado con distinta cantidad de dosis. Ahora, uno sin entender mucho ¿no? con lo que ve en el día a día frente a lo que pasó con Delta y con las anteriores, lo que se nota acá es que avanza más rápido, evidentemente puede ser más contagiosa, pero incluso hasta los síntomas son más leves. ¿Puede ser que se vaya como desgastando, si bien sea más contagiosa, se vaya como desgastando la gravedad de la infección? Sí, puede ocurrir y no necesariamente una mutación en algún lugar como presenta, o varias como presenta esta variante en la proteína S, que es el lugar donde a partir del cual el virus se pone en contacto con nuestras células, necesariamente implique una mayor eh, transmisibilidad o agresividad. Eh, perfectamente eso puede no relacionarse con, con estas condiciones. Por lo tanto, no, 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 no hay que, yo creo que no hay que alarmarse por el momento, darle tiempo a la investigación y seguir eh, haciendo hincapié en lo que ya sabemos que nos va a brindar cierta protección y cobertura frente a las variantes actuales. Eh, tenemos Delta, que representa más del 60% de los casos, sí. Se han duplicado los casos de Delta en el último tiempo, si bien los números son bajos. Eh, yo creo que eh, ponerse ya a tomar conducta frente a lo desconocido sin eh, claro. consolidar lo que uno ya conoce, creo que es eh, una mala conducta. Ahora también, bueno, sí, usted tampoco hace futuro, eh, futurología, perdón. Es decir, que puede haber muchas más variantes de, del covid 
Sí, totalmente. Y eso está relacionado con la posibilidad de que el virus se encuentre susceptibles. No es lo mismo que el virus se encuentre personas no infectadas y no vacunadas, donde tiene la capacidad de desarrollar plenamente toda su función, que se encuentre con personas o que hayan tenido la infección natural o que hayan claro. recibido varias dosis de vacuna. Entonces está limitado el virus en poder hacer esas reproducciones necesarias que cada tanto son aberrantes y les permite hacer una mutación. Por eso la, la importancia de la, de la vacunación, más allá de las personas que lamentablemente cursan la, la infección, es poner una barrera a las reproducciones del virus para que no encuentre tanta facilidad para generar esos cambios en esas replicaciones que se relacionan con mutación. ¿A usted le parece que está bien eh, o está mal el tema del pase sanitario? Como la vacuna no es obligatoria porque, bueno, se ha tomado la decisión de que no lo sea, el pase sanitario eh, pasa a ser una herramienta que utilizan los gobiernos para promocionar, uno podría decir, de manera, eh, digamos, adecuada o incentivar a la vacunación de aquellas personas que tal vez, no necesariamente porque estén en contra de la vacuna, sino porque ahora han tenido la infección, no la han pasado mal, no consideran que es tan problemática. Entonces, desde ya que es una, una herramienta que yo considero útil para aumentar las coberturas de vacunación, porque la gente se va, se va, a, ver, se va a ver en algún punto eh, forzada si quiere participar de ciertas actividades o cumplir ciertos, ciertas actividades de estar vacunado. Yo lo veo bien desde ese punto de vista. Bien. Bueno, de hecho en Tucumán se implementó y en dos días duplicaron la cantidad de turnos que tenían claro. la semana anterior en cinco días. Entonces, evidentemente, Exacto. cuando uno empieza a encontrar trabas de no poder hacer o no poder ingresar a ciertos lugares, de alguna manera tiene que ir a, a por la vacunación, que es lo único que nos, nos garantiza que vamos a estar un poquito más cuidados. Claro. Exacto, porque en nuestro país el grupo de los movimientos antivacunas no es tan intenso como sí. en otras regiones del hemisferio norte. Y mucha gente se olvida de vacunarse o o no, no lo tiene como prioridad. Entonces es un incentivo, esto como un recordatorio que va a funcionar muy bien, seguramente. Bien. Doctor, le queremos agradecer. Muchas gracias por, este, por, esta, por esta charla. Hablar con usted también es un placer y, por supuesto, atendemos y entendemos todo lo que, lo que nos ha dicho. Y una de las preocupaciones es, obviamente, cuidarnos. Segundo, vacunarnos. Ni más ni menos. ¿eh? Le mandamos un abrazo. Exacto. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias. Hasta, hasta luego, hasta luego. El doctor Pablo del Bacián, ¿eh? hablando con nosotros este, a propósito de estos temas. Muy interesante, además. Uno...